അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഡേറ്റ് ഗ്രൻഹാത്തിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് ക്യൂൺ സ്വയിൽ നല്ല അടിപൊളി മോമോസ് ഇരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മോമോസ് വാങ്ങി കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ വെജ് മോമോസ് ആണ് വാങ്ങിയത് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് അഞ്ച് പീസ് മോമോസ് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് മയണൈസിന്റെ കൂടെയാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മോമോസ് കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അൾട്ടാസയിലേക്കാണ് കലൂരാണ് അൾട്ടാസ ഉള്ളത് കലൂര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് അപ്പൊ അൾട്ടാസയിൽ എത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നമ്മളിത് എടുത്ത് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷവർമയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ റഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെജ് ഷവർമ്മ വാങ്ങി കത്ത് ചിക്കൻ ഷവർമ്മ വാങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ട് ഷവർമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഷവർമ്മയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഷവർമ്മ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ദെൻ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജിയലിയാണ് ഹാജിയിൽ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഫലൂടെ കിട്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഹാജിലിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് എടപ്പള്ളി ലുലുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫലം ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫലൂടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫലൂട അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫലൂട അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം വിത്ത് പൊമോഗ്രാനേറ്റ്സ് ബദാം ആപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലം ആണിത് ഈ ടോപ്പ് ലെയർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ലെയർ പ്ലമ്മും കിവിയും ആണ് വിത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാകും പേഴ്സണലി എനിക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല അങ്ങനെ ഫലോടെയൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോയി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഒമ്പത് മണി ആകാറായിട്ടുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഹയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നയൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് ടു അവർ റൂം ഞങ്ങളപ്പോൾ റൂമിലെത്തി അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കിടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി വിൻഡോസും ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങ് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോഴേക്കും ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേ നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡിൽ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൈൻഡ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽ ഭയങ്കര റിയലി നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ അത് സത്യം പറയാമല്ലോ അടിപൊളി ഫീലാണ് നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഈ വ്യൂ സൂപ്പർ ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ടൈമിൽ ഫോണിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നേരൊക്കെ വരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ബഫറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മലബാർ കഫേലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നവരെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കേരള കേരള ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ആണ് ഇത് പഴങ്കഞ്ഞി പ്ലസ് മാമ്പിൾപുഴശ്ശേരി ചമ്മന്തി പിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡ്സ് സോസേജസ് ഗൾഡ് ടൊമാറ്റോസ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വട സാമ്പാർ സെക്ഷൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വട ചമ്മന്തി സെക്ഷൻ പിന്നെ പൊങ്കൽ ഉണ്ട് കടലക്കറി വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ പിന്നെ എന്താ അപ്പം അപ്പം ലൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അറബ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുഡിന്റെ കറക്റ്റ് പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ബീൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് വിത്ത് ബട്ടർ ആണ് സ്പ്രൗട്ട്സിന് സെക്ഷൻ ആണ് ഫ്രഷ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആണത് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാഫേഴ്സ് പാൻ കേക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വന്നത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് സെക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കുക്കുമ്പ് ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മെലൺ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് അവർ അവൈലബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് സീരിയൽസ് ആണ് ചോക്കോസ് കോൺഫ്ലെക്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാ ഐറ്റംസും നോക്കി അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എടുക്കുവാണ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ സ്പേസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നത് നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം എടുത്തത് ഈ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് വെജ് സാലഡ് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ടൊമാറ്റോ വട ചട്നി രണ്ട് ചട്നി പിന്നെ ഇത് ഇത് ഫ്രൈഡ് പത്തിരി ഫ്രൈഡ് പത്തിരി ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇത് പാവ് ബജി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അപ്പവും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പാവ് ബജി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ ഇതാണ് ചീസ് ആംലറ്റ് കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു വിൽക്കാക്കെ പൈനാപ്പിൾ ഡ്രിങ്കും ഞാൻ വാട്ടർ മെലനും ആണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചുപേര് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പൈനാപ്പിൾ ഡ്രിങ്കും വാട്ടർ മെലനും കുടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ടൂവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നീങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പ്രൗട്ട് സെക്ഷനിലായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സഡ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അറബിക് ഫുഡ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്തത് അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ല 
beans pyara na varnadu idu idu like egg non veg lo varnadu sauce idu veg lo varnadana cheese chips pinne korcha salad it sprouts aanu അപ്പം ഇത് വന്നത് ബാഫിൾ ആണ് കാക്ക ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓംലെറ്റ് അല്ല ബുൾ ഫ്രൈ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സ്നാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് സെക്ഷൻ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ ലീവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞങ്ങൾ കമ്പൽ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡെസേർട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പുറത്ത് പോയാൽ ഇരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കുറേ ടൈം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് കഴിച്ചതെങ്കിലും വയർ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ള റൂംസിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്ന ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് തിരക്കായി വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ടെൻ തേർട്ടി വരെ ടെൻ ടെൻ തേർട്ടി വരെ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡെസേർട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സ്മിൽക്കും കൂടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കല് വേറൊരു ഫീൽ ആട്ടോ നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല ബേർഡ്സിന്റെ സൗണ്ടും ആ മോർണിംഗിന്റെ ആ ഫ്രഷ്നെസ് ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതേ ഈ ഒരു ടേബിളിലാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്ഡോർ സെക്ഷനിൽ ഫുൾ കപ്പിൾസ് ആണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും കപ്പിൾസ് ഇരുന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് കാക്ക കൊള്ളാവോറിജിനാണല്ലേ റോസ് മിൽക്ക് ഇത് ബ്ലൂബെറി മഫിൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ നേരം അകത്തിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓപ്പൺ ലൈവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി എല്ലാ ഫുഡും നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാക്ക എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് നമ്മൾ കഴിച്ചതിൽ അപ്പം മട്ടൺ സ്റ്റോ ആണ് കാക്ക ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എനിക്ക് പാൻ കേക്ക്സ് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ വട വട എനിക്കിഷ്ടമായി നല്ല വടയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പനീർ പൊറോട്ടയും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു പാവഭജി കഴിച്ചു പാവഭജി നല്ലായിരുന്നു 
പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രൗട്ട്സ് അയച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു എല്ലാം നല്ല ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ലൈവായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ അതേ കണ്ടോ പനീർ ദിസ് ഇസ് പനീർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പനീർ പൊറോട്ട അപ്പോൾ ഞാൻ പിക്കിളുടെ കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കും പിക്കിളുടെ കൂടെയാണ് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുവാണ് ഒരു പനീർ പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സ്നാക്സ് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിച്ചില്ല കുറച്ചവിടെ വെച്ചു ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായി പക്ഷെ വളരെ ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ബാക്ക് ടു റൂം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാ റൂമിലുള്ള ആൾക്കാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യത്തിന് തിരക്കൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരിനോട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാനും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൈയും കഴുകിയിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഇട്ടു then back to room kumila ete shesham ikka ka korchu nera rest edu naan nere online class like a poyathu and standard deviation calculate the expected return and standard deviation of ടൈം ഏകദേശം ട്വൽവ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ് കാരണം ഇത്രയും നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഡ്രസ്സൊക്കെ വന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് ഒരു ത്രീ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇന്നലെ ഇട്ടതൊക്കെ ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ട് ലഗേജൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പാക്കിങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം ആക്കി ഇതാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് മെസ്സായിട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് ടൈമിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ്ലി എന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനിപ്പം ഇട്ട ഓർണമെന്റ്സ് ഊരി വെക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് വയ്ക്കാൻ പോയപ്പോ റിങ്ങും ബാംഗ്ലൂർത്ത് ഇട്ടു അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇയർ റിങ് ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട ഇടാം പിന്നെ കോണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കാണിക്കാം ലൈക്ക് ഒരു ബി ബി ക്രീം ഉണ്ട് പോൺസിൻ്റെ ഒരു ബി ബി ക്രീം പിന്നെ ഒരു ഐ ലൈനർ പിന്നെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് പിന്നെ ഒരു പെർഫ്യൂം ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ആണുള്ളത് എന്താ പൗഡർ പിന്നെ ഐ പെൻസിൽ പിന്നെ ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്ര സാധനങ്ങളുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് വെക്കാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ 
പിന്നെ ഇതൊരു ബോഡി ലോഷൻ ആണ് ഇതൊരു ബോഡി ലോഷൻ ഈ ബോഡി ലോഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലൊരു ബോഡി ലോഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ബോഡി ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ജാപ്പനീസ് ചെറി ബ്ലോസം ഇതൊരു നല്ല സ്മെല്ലുള്ളൊരു ബോഡി ലോഷൻ ആണ് എനിക്കിതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതും കൂടി നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ സോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പൈസയൊക്കെ താഴെ പോയി പാൻറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് ലോണ്ടറി ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റിയത് ലോണ്ടറി ബാഗ് അതിന് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതേ ലഗേജസൊക്കെ ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ വേറെയും അല്ലാത്തതൊക്കെ വേറെ വെവ്വേറെയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട് സെറ്റ് അപ്പം അതേ ഞാൻ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലഗേജുകളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മണി മൂന്നര ടൈമിലാണ് ചെക്ക്ഔട്ട് അപ്പം വെയിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അതേ കൊണ്ടുപോകും വ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സോഫാർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊറോണ ഇത്തിരി ഇതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് താഴെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് വീക്ക് കൂടിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പോയിട്ട് ഡേ ലൈറ്റിൽ അത് കാണിച്ചില്ലല്ലോ അതൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പം ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയും ലൈക്ക് വൺ അവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൂടി ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ടി വിയും കൂടി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചാനൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ന്യൂസ് ചാനൽസാണ് കണ്ടത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇക്കാക്ക കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാക്കൊക്കെ ഇടാനുള്ള പാൻസൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുവാണ് എന്തോ നിങ്ങളത് റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ജസ്റ്റ് ലോക്ക് കറക്റ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോർ കി റിസപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്തു ചെക്ക്ഔട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് വാക്വിയിൽ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി ഡേ ലൈറ്റിൽ പോയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അതായത് ഡേ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ കഴിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ പാരൻസ് അവിടെ വന്നത് അവർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അവരെത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഈ വാക്വിയിലൊക്കെ വന്നു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാണ് വന്നത് ഭയങ്കര സണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ ബിക്കോസ് ത്രീ തേർട്ടി ആ ടൈമിലൊക്കെ നല്ല വെയിലുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ കുറച്ച് അമ്മിനിറ്റീസ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് അ
പ്ലേസിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലേ ഏരിയ നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള അമ്മിനിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ിൽ നിന്ന് ലോബിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുവാണ് ഗ്രാൻഹയത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ടൈം ഒരു ഫോർ ഫോർ ടെൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വ്ളോഗ് എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ കാക്ക അപ്പം ഞാൻ വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും കടവന്ത്രയിൽ ദ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സിലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മന്തി കഴിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ കടവന്ത്രയിലുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കടയുടെ സജഷൻ ആയിരുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പ ഉമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മന്തിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് നല്ല മന്തിയാണ് നല്ല അടിപൊളി മന്തിയാണ് നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് മന്തി മസാല ഉള്ളത് ഇവിടെ റൈസിൻ്റെ മേലെ പിന്നെ ഈ അൺലിമിറ്റഡ് റൈസ് ഇല്ല നമുക്ക് റൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അഡീഷണൽ പറയണം പക്ഷേ ട്രസ്റ്റ് മീ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഒരു ജഗ് ലൈം ജ്യൂസ് വാങ്ങി ഈ ഒരു ജഗ് ലൈം ജ്യൂസ് ആറ് ഗ്ലാസ് സെർവ് ചെയ്യും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് കൊല്ലത്തേക്ക് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് ലഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അത് വാപ്പാമ്മ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ടൈമിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ മൊമെൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു അവർ പ്ലീസ് കരുനാപ്പള്ളി അപ്പം എനിക്ക് നല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേ അറ്റ് ഗ്രാൻഹയത്തിലെ പാർട്ട് ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു താങ